Leo katika makala yetu fupi tunakuletea maajabu ya mtu mrefu zaidi kuwahi kutokea duniani kwa mujibu wa kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness. Mtu huyu alikuwa anatambulika kama Robert Pershing Wardlow au kwa jina la utani The Alton Giant. Robert alizaliwa Februari 22 mwaka 1918 Alton Illinois nchini Marekani. Robert alizaliwa na tatizo ambalo kitaalamu linatambulika kama hyperplasia. Tatizo lililofanya homoni zake zinazochochea ukuaji kuongezeka kwa kasi ya ajabu na kuwa nyingi kuliko kawaida. Jambo lililofanya akue kwa kasi ya ajabu kuliko mtoto wa kawaida. Akiwa na miaka nane tu, Robert tayari alikuwa na urefu usiopungua futi sita na uzito wa takriban kilo sabuini na saba. Hii ni pamoja na kuwa na uwezo wa kumbeba mtu mzima. Akiwa na miaka kumi na mitatu tu, Robert tayari alikuwa na urefu usiopungua wa futi saba na inchi nne na kuvunja rekodi ya kuwa mvulana wa skauti mrefu zaidi, rekodi ambayo anaishikilia mpaka leo hii. Robert alivunja rekodi ya dunia ya kuwa mtu mrefu zaidi duniani akiwa na miaka kumi na tisa tu. Baada ya kufika urefu usiopungua futi nane na inchi kumi na moja ambayo ni sawa na sentimita mia mbili sabini na nne au mita mbili nukta saba nne. Kwa maana hiyo Robert alibakiza sentimita thelathini na tatu tu kufikia usawa wa urefu wa goli la mpira wa kikapu lenye urefu wa futi kumi au sentimita mia tatu na tano. Ingemlazimu pia mtu mrefu kama Hashim the Beat kusimama juu ya kiti kirefu ili kuweza kufikia urefu wa Robert. Robert pia alikuwa mwanachama wa jumuiya ya Freemason na alivunja rekodi ya kuwa na pete kubwa zaidi kuwahi kuvaliwa na mwanachama yeyote katika jumuiya hiyo. Urefu haukumwacha salama Robert kwani pamoja na kuvunja rekodi za dunia na kumpa sifa kede kede changamoto kadhaa zilimuanda Robert mfano kwenye gari la familia ilibidi atengewe siti yake peke yake upande wa nyuma na siti ya mbele yake ilibidi iondolewe ili aweze kunyoosha miguu yake vizuri Robert pia alivunja rekodi ya kuwa na mguu mkubwa kuwahi kutokea duniani na alikuwa na vaki yatu saizi namba sabini na tano. Ilibidi kampuni moja ya viatu ya Marekani kujitolea kumtengenezea Robert viatu vyake maalum. Changamoto nyingine iliyomuandama Robert ilikuwa ni kushindwa kutembea vizuri kwani alilazimika kutumia fimbo maalum ili kumsaidia kusimama na kutembea vizuri. Kutokana na ukubwa wa umbo lake, Robert pia alikosa dawati na kiti ya kiwa shule na ikalazimu uongozi wa shule kumtengenezea dawati lake maalum ili kukidhi mahitaji ya ukubwa wa umbo lake. Robert alifariki Julai 15 mwaka 1940 akiwa na miaka miwili tu huko Minsty, Michigan nchini Marekani na mwili wake ulitunzwa katika jeneza lililokuwa na urefu wa futi kumi na inchi tisa pamoja na upana wa futi mbili na inchi sita na lilikuwa lina uzito wa takriban kilo mia nne hamsini ililazimu wanaume kumi na wawili pamoja na wasaidizi wao nane kubeba jeneza la Robert pamoja na kuvunja rekodi kipindi yupo hai madaktari na wataalamu wengi wa afya Walikuwa naamini Robert angeendelea kukua na kuwa mrefu zaidi kama angeendelea kuishi kwa miaka mingine kadhaa. Kwa leo tunaishia hapa mpenzi mtazamaji. Ili kufurahia video zetu tafadhali subscribe kwenye channel yetu na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kujulishwa kila tunapopakia video mpya.